President, med verdens mest generøse foreldrepermisjonsordning er det også gledelig å se i dag at norske mødre har det best i verden. Og derfor er det synd det regjeringen nå gjør. Det er synd at regjeringen fratar familiene mer og mer valgfrihet. For regjeringens familiepolitikk er lagt opp etter folk som lever åtte til fire liv. Men det er faktisk noen i Norge som ikke noen fedre som ikke klarer å leve opp til Lysbakkens pappaideal. For eksempel bonden, nordsjøarbeideren eller snekkeren. For dem så passer ikke SV-modellen inn. De klarer ikke å tilpasse seg den modellen som er designet for grynerløkkapappaen. For med SVs grynerløkkamodell er det faktisk 65 prosent av alle barn som mister tid med foreldrene sine. Og er det ikke et problem for statsråden at regjeringen fører en politikk som ikke er tilpasset flertallet av norske familier? Statsråd Lysbakken. President, Redd Barna har altså kåret Norge til verdens beste land for mor og barn. Det kan vi glede oss over. Men det er klart at de som gjentatte ganger kaller norsk familiepolitikk for sosialistisk tvang, bør jo da kanskje også tenke gjennom om det er en passende beskrivelse av en politikk som har gjort dette landet til verdens beste for mor og barn. Jeg reagerer, president, på at Høyre igjen og igjen snakker som om vår permisjonsordning bare er tilpasset noen deler av befolkningen. Det vi ser er at uttaket av permisjon blant fedre øker i alle deler av befolkningen. Og nå har jo aldri arbeiderklassens kår vært spisskompetansen til partiet Høyre. Men det er grunn til å minne om at det er ikke bare menn som har yrker som ikke alltid passer med å være lenge borte. Det er også kvinner som er bønder og snekkere. Det er også kvinner som har arbeidssituasjoner som kan være dårlig tilpasset. Derfor skal Høyre passe seg litt for å gjøre dette bare til et spørsmål om menn, når vi trenger fleksibilitet begge veier.